Hello students, welcome to Base Academy Online Class. We in the class, history of the first part of the topic. The first topic is American Swadhandra Samaramayar. In this class, we will be able to talk about the Viplavangal of French Viplavatakurachana. Namla Padabaka Parisho the Kayanagi Pande Frangi Bericha Chira Chakra Varti Marude Udranical out of the gate. Namakadan the Parisho the Kam Adil Louis Padina Laman Paranjagari Mund Nyanan Rashtrum Rajavinde Adigarangal Lam Deva Tataman Ada Wonder Apragaram the name Louis Padinancham and Paranjurigarium. Enicusham Pralayam. Materi Pranam of Varishodikam, Mary Antonia and Varanjana Ningalka Roti Lengilanda, Cake in the Gude Yen the Kiana, Idilan, Ningalkanasila Ade Annate, French Chakravarti Marude, Eka di Patia Parana the Porche, Namakadilanum, Manasilaka Pradana Mayu. Our elam, Durthan Maraidum. A lam, you walk up, but show the Kumanamakatona, Makanasila guiding along. Our elam, Durthan Maraidum. Our elam, Ega di Patia Paranamana Pradana Mayum, Kaichavichu. In the Makamaturabi Prime Woody Parishodica, Francil Akalatil, Patil Wenber Patinimula Marana Patabol, Patamatel Marana Patada, Ajirnam Badicha. Yendan Adunda Makan. Ajirnam Badichu in the Varanal. They can a kid on no and none of them. Ada either Itrium Uru Valia Rajatu, Uribi Bagam, Valia Dorthil, Alangil, Valia Sugalolo by Givichapol, Maturibi Bagam Givicha, Ange atem, Patini Lidu, Sadarana Janango Avasta, Valare Adigam, Moshamidu. Pradana Maitum out of the Samu Higa Sampatika Vavasta the Idu Adrulakara. A Pragaranane, Vadamal Paramar Sikana, Vadamal Parana Maturigariman. The French is a moon. 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 The French is Karagausala Torila Legal, Adia Bagare, Yedit the Gare, Ivere Lam Adangana, Madia Vargam Iduno, Moon Amat the Estate Lendiron. In the Kanada Savisha the Gale, Puroki then Mar in the Varanyal, Daral and Boo Pradesham Kaivasham Vichirin Allegal Iduno, Puroki then Mar Tite in the Perula Nigudi, Pirichirun. Adolatane, Yellatharam, Nigudigal in them, Urivaka Putirun. Very other than the Nigudigalum, Nalaganda Avishamil Iduno. There are a book, Pradesham, Kaivasham, which you in the Prabukan Maravate Baranathirum, Sainathirum, Unna the Padavigal Alangarichir in the Vibaga Maidunu, Prabukan Mar Adabola the name Thaile in the Perula Nigudi, Pirichirum Elatharam Nigudigal Ninum, Uriva Caputirum. A ping Baranathiro, Sainathiro, Yadur the Rathur Avagasho, Iverka, Undairuni. Banamaka Manasilakam, Etum Tare Kadel Givichirana. A lingle Samothi Yadur Avagashangal, Illadirina Uribi Bagam Ayuno, Madia Vargam in the Varanga. Abaningal, Pradana Maitum with the Samu Higavasta, Manasilaki Gan in the Vishosikuno. Idi Namaka Parayan or other. Nam American Swathan to Samaran Padichapo. Pradana Maitum Abade. Chindakan Mara Kurchi Paranidum. Ale, other either would be Plavatin, Prajo, the Megia, Chilachindakan Mara Kurchi. After a till, French Viplomai Bandapata, Rendamun Chindagarana, Una Voltaire, Matuna, Montesquieu, Adavalatana, Munamata Victiana, Nanka Parijina Irica, Russo, Nanka Munga in a classical like a theatre Kurche, Kurtan down. In the Kiana every day, are prying in the Namakunoka. Voltaire. In that Voltaire or another Voltaire or another, 
ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ യുക്തി ചിന്ത മനുഷ്യ സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ സമത്വം ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് റൂസോ അല്ലേ റൂസോയുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും അവൻ ചെങ്ങലകളിലാണ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകൾ മുൻകഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമാധികാരം ഒരു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് മൊണ്ടസ്ക്യു അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നീതി നിർവഹണ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിപ്ലവം തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അങ്ങേയറ്റം ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അങ്ങേയറ്റം മോശമായിട്ടുണ്ട് അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ച ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണവും അമിത ധൂർത്തുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവിടെയുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടായ കൃഷിനാശവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സംഭവങ്ങൾ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉണ്ടായ സമയത്ത് സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും ഇവർ അമേരിക്കയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രാൻസിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ ചക്രവർത്തിയായ ലൂയി പതിനാറാമൻ അന്നത്തെ ചക്രവർത്തിയാണ് ലൂയി പതിനാറാമൻ അദ്ദേഹം അവരുടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയായ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി വിളിച്ചു ചേർത്തു സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയായ സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിനും മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിന് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്രകാരം തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ അതിനും എന്തുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കം ഉടലെടുക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തർക്കം ഈ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായി അതായത് തർക്കം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകളും വാദിച്ചത് എന്നാൽ അത് പോരാ ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട് വീതം വേണം എന്നായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് വാദിച്ചത് നമുക്കത് ഒരു കണക്കിലൂടെ പരാമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എട്ട് അംഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലാവട്ടെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിന് പകരം ഓരോ അംഗങ്ങൾക്ക് ഓരോ വോട്ട് നൽകണം എന്നായിരുന്നു ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും വോട്ട് നൽകുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണം മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കും കാരണം അംഗസംഖ്യ അവർക്കാണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ രാജാവിനെ ചക്രവർത്തി അനുകൂലിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വാദത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല തുടർന്ന് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ജനറലിൽ നിന്നും വിട്ടുപോന്നു ഇറങ്ങിപ്പോന്നു ഇറങ്ങിപ്പോരുക മാത്രമല്ല അവരൊരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതാ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ദേശീയ അസംബ്ലി അത് മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഇവർ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഒത്തുചേരുകയും ചെയ്തു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഇവർ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് ഫ്രാൻസിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ എന്നവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് പ്രസിദ്ധമായ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഓർ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ പാഠഭാഗം പരിശോധിക്കുക
അല്ലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അല്ലെ ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാലിന് അന്ന് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഭൂർബൻ രാജാക്കന്മാരാണ് ഭൂർബൻ രാജാക്കന്മാരാണ് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഒരു കൂട്ടം വിപ്ലവകാരികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അന്ന് ഭൂർബൻ രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ ആ ജയിൽ തകർത്തു ഇതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കം രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദേശീയ അസംബ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചു ഈ ദേശീയ അസംബ്ലി വിശ്വ വിഘാതമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മൂന്നാമത് സംഭവിച്ച കാര്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പാരീസ് നഗരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം എന്ന് മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പടുകൂറ്റൻ റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അന്ന് പുതുതായി വന്ന ദേശീയ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഭരണത്തിലേക്ക് വന്ന ദേശീയ അസംബ്ലി പ്രസിദ്ധമായ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് ഫ്രാൻസ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കും ഒരു പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നാൾ വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ആ ടൈം ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പരാമർശിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഓസ്ട്രിയൻ കിരീടാവകാശിയായ മെറ്റേണിക്കിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് അതെ ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അതെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വിപ്ലവം നടന്നാൽ അത് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ അധിക സമയം ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ചില സ്വാധീനങ്ങൾ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു അതെ പിൽക്കാല വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകി ലോകത്ത് പിന്നീട് വന്ന വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകി അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ അത് തകരാൻ കാരണമായി അല്ലെ ഒരുപാട് ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യവസ്ഥ തകർന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യമെന്നാൽ പ്രദേശമല്ല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരാശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമാധികാരം എന്നുള്ള ആശയം ഇതിലൂടെ വരികയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയതയുടെ വളർച്ചക്കും അത് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം ഫ്രാൻസ് പിന്നെ ഭരിച്ചത് ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾ നെപ്പോളിയൻ ബോണോപാട്ടിനെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അധികാരം നെപ്പോളിയൻ പിടിച്ചെടുത്തു നെപ്പോളിയൻ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധനായത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല കൂടിയാണത് ഈ നെപ്പോളിയൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാഠഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നെപ്പോളിയൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണത് നമുക്കതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത് കർഷകരെ കൃഷി ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരാക്കി കർഷകർക്ക് കൃഷി ഭൂമിയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് കൃഷി ഭൂമിയിൽ അവകാശം നൽകി രണ്ടാമത് പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിച്ചതാണ് മൂന്ന് പൊതുകടം രാജ്യത്ത് പൊതുകടം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി റോഡുകൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നിയ നിലവിലുള്ള നിയമ സംഹിതകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു നിയമ സംഹിത രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ
എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പാക്കി ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് ചൊടുപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കാരണം ഇത്രയും പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സംഘടിക്കുകയും നെപ്പോളിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ യുദ്ധമാണ് വാട്ടർ ലൂ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെടുകയും അധികാരം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകർ അതിനുശേഷം വന്ന നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു